<laughs> I started uh, in the UFC because of Horian Gracie. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Muita gente fala, ah, o Horian fez só o UFC, não. Ele talvez seja um dos Gracies que mais desafios fez. I think it was his his expertise in clear vision that kind of fashioned that and made it possible. Para falar do Rory, a gente tem que voltar um pouco na na história, porque o Rory, na verdade, ele é a continuidade de um projeto que começou lá na década de 20, 1920, quando é, os Grace, o Carlos Grace, é, aprendeu, começou a aprender as primeiras lições de Jiu-Jitsu com com o Conde Coma, com o japonês no Pará ainda, e depois transmitiu esses ensinamentos para os seus irmãos. Né? E desde aquele início, é, eles já tinham um projeto, eles já é, criaram um projeto muito bem definido de é, fazer uma família, de construir uma família de lutadores né, capazes de provar a superioridade da técnica que eles, que, que, que eles detinham. Que... Se tivesse... 120 cascas grossas na família Grace, se não tivesse um cara crânio como o Rorion, não adiantaria nada. A gente estaria no Brasil ainda, o jiu-jitsu seria uma arte brasileira, difundida em Copacabana, Zona Norte, pelo Vale Tudo de 91, talvez nacionalmente, mas nunca seria uma arte mundial. Né? E, e o Rorion foi o cara que deu esse start. Se não fosse ele, a gente, sem dúvida alguma, é, hoje em dia não existiria esse mercado de jiu-jitsu no mundo, eu não estaria aqui falando, não existiria tatame, Grace, Portal do Vale Tudo. Na parte comercial dele, é uma pessoa que sabe fazer negócio, uma pessoa muito, muito inteligente, que fez muito pelo esporte aqui nesse país, nos Estados Unidos, e, e, e para o mundo inteiro também, né? O meu pai, como mestre, é igual um pai. E eu acho que isso é o jiu-jitsu, a cultura do jiu-jitsu. O, o mestre não é tão, tão... como é que é? tão sério como as outras, as outras artes. O jiu-jitsu é muito... é como foi pro Brasil, é tipo, tipo família, entendeu? Esse negócio de estar na academia junto. E o meu pai, nunca fui tão sério, sempre um, sempre um amigo. E ele levou isso, e traz isso de casa pra academia, e da academia continua em casa também. Então ele foi sempre um amigo nosso, e por isso a gente continua junto até hoje, treinando e... That in the beginning was just a game. In the beginning, we were kind of tricked by him to think that it was playtime. You know, other kids go play basketball or baseball. For us, we just play jujitsu, play the games um, in the living room, in the house, or in the garage. And uh, that slowly evolved into, hey, more like this, more like that, like this, like that. Perfect, good job. Horiam was my teacher. I took private lessons from him. The thing that, I, that still stands out in my mind about Horiam Gracie is that he's a tremendous teacher. He has great uh, skills, social people skills. His teaching method and style is based upon what his father created, and that, of course, is impeccable. But his, his people skills are extraordinary. I've watched him not only with me but with others, and he knows how to make people feel good. He knows how to make people relax, how to get the best out of yourself. But really, everything I learned about Jiu-Jitsu, I learned from Horion. No começo do século passado, 1914 e 15, veio para o Brasil um professor de Jiu-Jitsu chamado Mitsui Maeda. O meu avô, que era um ser muito influente na época, ajudou esse professor de Jiu-Jitsu a se estabelecer em Belém do Pará. Para mostrar a gratidão pelo que meu avô fez, ele começou a ensinar Jiu-Jitsu ao meu tio Carlos, que era o mais velho dos irmãos de Grace na época. O tio Carlos já aprendeu Jiu-Jitsu com ele por alguns anos. E quando a família mudou-se de Belém, do Pará, para o Rio de Janeiro, o tio Carlos começou a ensinar jiu-jitsu não só para os irmãos, mas para os alunos que ele conhecia na época, começou a viver de jiu-jitsu, que ele gostava muito disso. O meu pai, que era fisicamente uma criança muito frágil de saúde, corria um lance de escada, tinha ficava aí com vertigens e tal, e ninguém sabia por quê, foi na época recomendado pelos médicos que ficasse sem fazer qualquer tipo de atividade física, inclusive o jiu-jitsu. Então ele passava a assistir os irmãos treinando jiu-jitsu sem poder praticar. Até que um dia, quando ele tinha 16 anos, surgiu um aluno que queria tomar aula, mas os meus tios não estavam presentes. O papai se ofereceu a dar aula para o cara, ele gostou, e quando meu tio chegou se desculpando, puxa, eu estou atrasado, vamos fazer a nossa aula, o cara disse, olha, já tomei aula com ela e gostei. E foi assim que o papai foi promovido a ser professor de jiu-jitsu, nesse tipo de coincidência. O que acontece é que o papai observou rapidamente é que os movimentos que ele havia decorado requeriam uma certa habilidade física e força que ele não tinha. 
Então ele passou, através de experimentação e tal, e buscando uma pesquisa de fazer um jiu-jitsu mais simples, ele foi aperfeiçoando de tal maneira para que pudesse ser eficiente para ele, Hélio, apesar da sua fraqueza física. E essa transformação foi o que deu o nascimento ao que a gente conhece hoje de Brasília Jiu-Jitsu, o Grace Jiu-Jitsu. Foi um jiu-jitsu aperfeiçoado pelo Hélio Grace para que o fraco pudesse ser eficiente. Agora chama-se é um Sandhill, uma colina de areia e é uma ginástica, talvez a ginástica mais puxada que eu já fiz na minha vida, entendeu? Tenho horror a fazer essa ginástica, mas tem que fazer porque é bom para mim. Meu filho mais novo, o número 10, está com 3 anos de idade, então eu não posso deixar de, de me manter em forma de alguma maneira, porque daqui a pouco, quando tiver 4 anos, o moleque está se embolando comigo e eu estou roubado se não estiver em boa forma. Então essa ginástica para mim é um troço que eu faço e não, pelo menos duas ou três vezes por semana. Quando essa montanha como é areia, você vai subindo e o negócio parece que vai voltando. O chão parece estar tá sempre mexendo embaixo de você. É uma inclinaçãozinha boa, são quase 45 graus aqui. E a, melhor, a melhor maneira de fazer, de sentir essa brincadeira é, é experimentar e subir a montanha também. <risos> Conhecer o ringue principal aqui na academia. Preste atenção que aqui, essas paredes da academia todas contam a história do jiu-jitsu brasileiro, do jiu-jitsu Grace e o sucesso que tem tido aqui nos Estados Unidos. No começo de cada aula, o professor alinha os alunos, dá a orientação do movimento que vai ser feito e depois fica corrigindo, orientando e afinando a posição. A ideia é que, como esse pessoal já é mais avançado, eles ficam preparando, ajustando as posições que eles têm dúvida e tal. Depois o professor vem e especificamente corrige, orienta, demonstra, ensina, aperfeiçoa, para que fique todo mundo na mesma página em termos de execução técnica da posição. É difícil para mim medir o impacto que o Jiu-Jitsu tem tido na minha vida, porque para mim não há vida sem o Jiu-Jitsu. Não há vida sem o Jiu-Jitsu. E eu não acho que não há vida sem o Jiu-Jitsu. It's more of a, you know, trying to look at how other people live their lives and the difficulties and challenges and troubles other people have and then see how I'm able to avoid those because of the discipline and the, you know, the, the work ethic and the technique and the, the efficiency that Jiu-Jitsu gives us um, in our everyday lives. And I think that's, of course, it must be very connected for sure. Orion Gracie is... Uh... He's, he has impacted my life in a very major way. It makes me a little emotional because he has not only put jiu-jitsu, MMA, this whole movement that you're seeing now, not only in America, but across the world, he's put it on the map, but he has empowered me as a woman, makes me feel safe every day, created an institution, an organization that allows me to engage and to learn something that I can have for the rest of my life. And for me, it changed my life tremendously from um, helping me you know, break away from some things that were, were more hurtful in my life, from partying. Being in a rock and roll band, it was always a party. You know, drinking and drugs and girls, it was crazy. A lot of great times, but jiu-jitsu brought a lot of positive things into my life that I didn't have and gave me a different focus. And it gave me something to be more interested in when I wasn't playing, in, you know, playing music. And so for me, it, it, it became my, my life's passion. Um, a gente tem atualmente uns 500, 600 alunos aqui na Academia Regulares, entendeu? Além disso, são seminários que a gente faz pelo mundo inteiro. 
e incluindo as academias associadas, são milhares de alunos. A gente tem vários professores certificados, formados por nós, para ensinar o nosso mesmo programa, que é o Grace Combative. A primeira vez que eu resolvi vir para os Estados Unidos é porque meu irmão Hollis, mais velho, tinha vindo passar umas férias aqui. E quando ele voltou ao Brasil, eu devia ter uns 16 anos na época, 15 para 16 anos, quando ele voltou ao Brasil, ele abriu a mala no quarto e tinha aquele cheiro de coisa americana dentro da mala. Você abre a mala que o pessoal que chega de viagem tem aquele cheiro engraçado. Eu falei, uau, que coisa, comecei a ficar interessado no negócio. E ele começou a me descrever a experiência que era o voo levantando do avião para levantar voo para chegar no América, sei lá o que for. Eu fiquei tão empolgado com a descrição que ele fez do evento que eu falei, eu tenho que experimentar essa viagem. Aí passei um tempinho juntando uma grana, não sei o quê, e acabei vindo para cá com 17 anos, em 1969, para passar dois meses de férias. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei na ACM, porque era na época um lugar mais barato de ficar e tal, eu tinha até entrado como sócio da ACM no Brasil para ter o um desconto de um dólar aqui nos Estados Unidos. Então eu vim para cá, fiquei na ACM em Hollywood por um dólar de desconto, e por questão de segurança, eu resolvi que a minha passagem de volta e o meu dinheiro não deviam ficar no meu quarto. Então, eu entreguei para o recepcionista da, da, da companhia, da, da ACM, pedi que ele guardasse para mim. Na semana seguinte, quando eu voltei para pegar mais dinheiro, o recepcionista tinha roubado a minha passagem e a minha grana. É claro que ele levou aquele susto, fiquei meio assustado na época e tal. Conversei com o gerente, ele falou, olha, eu vou te dar um trocado, porque eu sei que você tinha dinheiro com a gente, mas não vou poder te dar a passagem de volta, você tem que ligar para a companhia de aviação. Eu liguei para a companhia e eles me disseram que ia levar uns seis meses para me dar outra passagem, caso ninguém tivesse usado a minha passagem para o Brasil. Eu, para não assustar o meu pai, naquela época sozinho, com 17 anos na Califórnia, sem dinheiro, sem falar inglês muito bem, liguei para o velho e falei, papai, eu estou adorando a América, mas estou gostando tanto que eu quero ficar aqui pelo menos mais seis meses. Está tudo bem? Eu falei, está tudo ótimo, mas eu não tinha dinheiro nem para comer. Desliguei o telefone, comecei a procurar emprego e, eventualmente, arranjei um negócio fazendo hambúrguer e tal, trabalhando aqui, uns trabalhinhos naquela época que todo mundo fazia. Minha viagem esticou-se por um ano, e nessa época, inclusive, eu estive passando um tempo no Havaí, fui passar umas férias já também, mas fiquei sem dinheiro no Havaí, acabei pedindo esmola na rua, fiquei lá sem grana, e, e me atrapalhei um pouquinho, dormia na calçada sem dinheiro, não sei o quê, e, mas no final foi tudo uma experiência positiva, tive chance de assistir o Jimi Hendrix ao vivo aqui naquela época. Em outras palavras, uma viagem de um ano, tornou-se para mim uma experiência muito positiva e uma visão muito boa da América. Então, eu acabei voltando para o Brasil, me formei na faculdade de Direito em 78, e quando eu acabei a faculdade, eu tinha terminado o meu primeiro casamento também, ah, com duas filhas, o casamento não deu certo e tal, eu falei, quer saber, eu vou mudar um pouco de ambiente aqui. E em 78, vim com um amigo meu, Ricardo Alvarez, e a gente resolveu vir para os Estados Unidos. E aí começou uma, uma estradia nova para mim de América, porque nessa vez, quando eu vim para cá em 78, a minha finalidade já era de estabelecer o jiu-jitsu nos Estados Unidos. Ele chega nos Estados Unidos e começa a, a, a fazer o que a família fazia aqui no Brasil, né? que era disseminar uma arte que pouca gente conhecia, né? na verdade ninguém conhecia, que era o jiu-jitsu. E, e ele muito confiante, né, por ter sido criado naquele ambiente, por ter sido preparado para dar essa continuidade, como todos os, os Grace foram, ele dizia para todo mundo, eu sou representante da maior família de lutadores do mundo. Então ele tem essa ideia de ir para lá para fora, exatamente para implementar esse sonho dele de mostrar ao mundo a eficiência do jiu-jitsu. Né? Então ele começa... Ele, ele chega lá, ele chegou a dormir na rua, né? Quer dizer, ele, um cara que tem um diploma de direito, né? que poderia estar no Brasil é, vivendo muito bem, obrigado, né? até o próprio jiu-jitsu é, teve essa força de vontade de, vamos lá, vamos tentar dormir no chão, fritar hambúrguer, entendeu? limpar vaso de artista. Ele começou a fazer house cleaning, ele limpava casas e foi numa dessa que ele conheceu a mulher de um diretor de... de de Hollywood, que achou ele um tipo super interessante, ele, ele, ele podia ser negro, podia ser índio, podia ser mexicano, latino. A mulher viu a gente e falou, uau, os caras são, como é que vocês são boa pinta? Por que vocês não estão trabalhando no cinema? Eu falei, claro, como é que eu não estou trabalhando no cinema? 
foi a que ela indicou, a, através do marido, uma grande agência e foi aí que o Rorion começou a atuar no cinema e justamente expandiu seus contatos e ele acabou se tornando é, uma pessoa famosa e justamente contribuiu bastante para o crescimento do jiu-jitsu aqui nos Estados Unidos. E todos aqueles shows durante os anos de 80, Casal 20, Ilha da Fantasia, e dezenas e dezenas de shows, eu comecei a trabalhar nesses shows. Teve uma vez que eu tive uma briga com um professor de Karatê, de kickboxing, e nessa briga que eu tive com o cara, o tal do Ralph Alegria, e na audiência tinha um assistente de produção. Esse cara viu a minha briga, ficou muito impressionado com a luta, e, eventualmente, alguns meses depois, eu estava trabalhando como figurante no Máquina Mortífera, era um dos extras, e o diretor, o Dick Donner, perguntou, mas por que, que o Mel Gibson é um Máquina Mortífera? Por que, que ele é essa, essa eficiência toda? Essa, o que, que faz dele essa eficiência? Qual é o melhor tipo de briga que existe? Ele perguntou para assim, todo mundo no set. Esse cara que tinha visto a minha luta falou, olha, o melhor tipo de briga que existe é uma Grace e Jiu-Jitsu. E tem um cara aqui do Brasil, que é a única pessoa nos Estados Unidos que faz essa luta. Eu vi ele lutando, não sei o que, fico muito impressionado. E o Dick Donner me chamou e falou, Rorion, como é que é esse negócio do jiu-jitsu? Eu peguei e mostrei para o cara uma posição dos, ele ficou, ah, interessante, não sei o que, gostou. E me contratou para trabalhar com o Mel Gibson, e eventualmente a René Russo e o Gary Busey, para fazer para eles a sequência da luta dos filmes do Magna Mortífera 1 e 3. Enquanto eu fazia isso, eu peguei uma graninha, aluguei uma casa com os amigos meus, os brasileiros, e nessa casa eu coloquei um tatame na garagem e comecei a pensar em dar aula de jiu-jitsu com esses amigos meus, inicialmente os brasileiros, mas eventualmente eu conheci um rapaz que queria aprender, não sei o que, e o negócio foi expandindo aos pouquinhos, eu tinha o primeiro aluno, o segundo, e quando a pessoa tomava aula de jiu-jitsu, que é um troço muito, a, a pessoa ficou muito apaixonada pelo jiu-jitsu, ainda mais da maneira que a gente dá aula, uma didática muito singular e tal, tinha que tomar aula, adorou o jiu-jitsu. E eu falei, olha, se você quiser tomar outra aula, você me traz um amigo teu que eu estou outra aula de graça. Se você trouxer 10 amigos, eu estou 10 aulas de graça. E o negócio foi começando dessa maneira, entendeu? Cara, um trazia o um amigo, não sei o quê, e eu comecei a dar muita aula de graça. Eu cheguei aqui, começamos a dar aula na garagem, quer dizer, o Rory já estava aqui, ele dava aula três dias na garagem, três dias ele ia para Hollywood trabalhar no cinema. Quando eu cheguei, os três dias que ele ficava em casa, eu ficava assistindo, aprendendo a dar aula com ele. Os dias que ele ia trabalhar fora, que ele ia para Hollywood, eu tomava conta das aulas, comecei a dar aula nas gar na garagem. Chegamos a um ponto que a, que a lista de espera estava tão grande, tinha parece que 150 alunos esperando para tomar aula, que a gente só dava aula particular, de meia e meia hora. Às vezes uma hora de aula, mas geralmente era meia hora. Mas a lista ficou tão grande esperando para tomar aula que não tinha mais vaga a semana inteira, de segunda a sábado. O dia inteiro dando aula. Pois é, pessoal, aqui é que o negócio começou. Eu morava dois quarteirões aqui e quando o meu aluguel acabou, com, quando eu morava com os brasileiros, eu vim para cá, aluguei essa casa com um amigo meu, que foi, aliás, o meu primeiro aluno. Botamos os tatames aqui no chão e o jiu-jitsu foi crescendo devagarinho. É verdade, realmente eu começar num negócio desse e ter querelhado e causado essa revolução mundial, se você começar a pensar dessa maneira, realmente é impressionante, não só porque, por causa do, não vou dizer esforço, que para mim foi um troço natural, eu faria tudo de novo, foi o maior prazer, parece que foi ontem, mas que foi muita curtição, foi muita coisa e eu dizia para todo mundo que eu vou conquistar o mundo através do jiu-jitsu e hoje a gente vê que o negócio funcionou realmente, começou aqui, a semente foi plantada nessa casa. Muito importante, né, a coisa dele... Dele, a ideia dele de mesmo trabalhando em outras áreas, ele mantinha a academiazinha na garagem, né? o tatamezinho dele lá, e, e fazendo sempre desafios, mostrando a eficiência do jiu-jitsu, botando anúncio em jornal e falando, olha, se você é, acha que você é o bambambam, bam, bam, né? vem aqui me enfrentar que eu vou te provar que não, 
essas coisas que os gays sempre fizeram no Brasil, ele, ele levou para uma escala mundial, né? Porque Hollywood, ele sempre soube que não adiantava só o Rio de Janeiro, ele precisava de uma plataforma mundial. Essa plataforma mundial era Los Angeles, era Hollywood. Ele não foi para lá à toa, né? Ele foi exatamente para lá porque sabia que dali seria o trampolim do jiu-jitsu para o mundo, né? Joinha estava lá morando com ele, né? Conta as histórias todas. Ele tinha um, um aluno, que era o Richard Brassley, e ele tinha uma loja de, de burgers, né, num mall aqui, que é em Hawthorne, que é um bairro, pô, casca grossa, quer dizer, ele tava sempre em contato com o Hood lá, né, tipo, pô, pessoal barra pesada e todo mundo, toda vez que chegava um cara lá que se dizia um artista marcial, ele fala, pô, beleza, olha, mas eu tenho um cara que se você for pô, treinar com ele, cara, ele vai te enrolar e vai te transformar num pretzel. Aí o cara, não, não, peraí, vamos lá, vamos lá. Bom, a história se repetia, era todo dia um cara diferente. Era, pô, mas de todos os tipos e todos os tamanhos. Quer dizer, e o final era o mesmo. Quer dizer, o cara, pô, eram artes marciais variadas, o Rory acabava, pô, tá pronto, tá pronto, vamos lá. Aí, tá, 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 pim, segurava, colocava o cara pra baixo e finalizava. Quer dizer, o final era o mesmo. E aquilo foi se repetindo. Ele ia lá, ia o Chong Min Kyu, da, da Coreia, o cara, o Bambambam Bam, do Taekwondo Mundial, entendeu? Tinha outro que era do Rap Kido. Ele pegava todos os quedos desses caras, né, que traziam milhões de pessoas, milhões não, mas centenas de, de, de estudantes para participar do seminário. Ele ia lá e participava do seminário quietinho, ele e os irmãos, né? Terminava o seminário, ele levantava o dedinho. Falava, vem cá, e se eu fizer isso assim? Já ia de jiu-jitsu, de, de kimono, entendeu? Ele e os irmãos levantavam o dedinho, pegavam as costas do cara e botavam os ganchos. E os caras, pô, não tinha como escapar, entendeu? Acabavam batendo. Eu sempre com a ideia de como é que eu vou mostrar para o jiu-jitsu para o mundo inteiro, como é que eu vou expandir esse negócio, fazer, conscientizar as pessoas da eficiência dessa arte, me deu a ideia de como é que a gente vai mostrar esse negócio para o mundo. Foi quando eu conheci o Art Dave, e a gente começou a trocar ideia e veio a ideia de criar um evento que comparasse os estilos de artes marciais um com o outro. Então a gente começando a sair para conversar, tinha aula, ele era aluno meu na época também, como o John Mears e tal, a gente começou a trocar ideia, como é que vai fazer esse negócio? Um evento que seja do Karatê contra o Kung Fu, e o, cara, e o boxe contra a luta livre, quer dizer, essa, começamos a, a matutar essa ideia. E daí veio a criação do... War of the Worlds, na época a gente chamava, Guerra dos Mundos. E nessa, a gente começou a pensar como é que o negócio ia ser feito. Na época, o show, o, o, o videogame mais bem sucedido, chamava-se Mortal Kombat, que era um sucesso danado na época, para a garotada. E a gente explicava para o pessoal o seguinte, o evento vai ser o Mortal Kombat de verdade. E o pessoal ficou assim, meio curioso e tal, mas resumindo a conversa, fizemos uma reunião e naquela noite eu consegui a grana para o evento. Levantamos dinheiro, todo mundo resolveu investir um pouquinho, uns investiam mais, outros do que outro e tal, mas o negócio, dali saiu o embrião financeiro que criou o Ultimate Fighting. Eu convidei o John McCarthy, o Big John, que era naquela época aluno meu, entendeu, para ser o juiz. Aliás, não, o primeiro evento eu trouxe do Brasil o João Alberto Barreto e o Hélio Vigio, que tinham sido professores na Academia Grace, tinham feito Vale Tudo no Brasil, era um caso de experiência, um negócio de sangue, não se intimidar com isso. Eu convidei os dois para cá e vieram ser juízes no evento do primeiro ultimate que a gente fez em Denver, no Colorado, em novembro, dia 12 de novembro de 93. Back, a long time ago now, it was uh, after uh, the very first show, which was uh, November 12th in 1993, I was there as a sparring partner for Hoist, and giving him big guys to work with because he was going to be working against a lot of big guys. And uh, it was, it's, I got my start because of Jao Beheto really and it was that Jao Beheto was brought in to uh, referee the fights he did the very first fight in the UFC which was Gerard Gurdeau against Taylor Tuley and in that fight he uh, he had compassion for somebody and Horian didn't want him to have compassion <laughs> for anybody really it was what it was and and he stopped the fight when Gerard Gurdeau had kicked Taylor Tuley in the mouth and then hit him with the right hand and Taylor was on the ground and didn't know how to fight and he stopped the fight and you can go back and watch it and there was a lot of you know interaction between him and Horian Gracie that's how i got my start is because Jao did that and Horian didn't want that 
Acho que o que fez com que o UFC fosse um sucesso desde a sua primeira edição foi aquele clima de, de, de disputa épica, né? É, na verdade eram gladiadores ali, cada um representando a sua história, né? a, sua, a sua arte. É engraçado você assistir as primeiras edições do UFC porque teve um boxer que entrou de luva, porque ele representava o boxe, então ele ia de luva, boxe luta de luva, o outro entrava de, de kimono, o outro entrava com... Então assim, cada, cada um veio com o que acreditava né, que fosse a melhor técnica para defender aquela, aquela, aquela técnica. E, e eu acho que isso, para o leigo, era mais fácil de assimilar. Era mais fácil ele entender o que estava acontecendo. Né? O leigo que eu digo, o cara que não era um aficionado de luta, que não conhecia as técnicas, até a própria luta era mais fácil dele entender a, o, o que, que acontecia ali. Daquele dia, as artes marciais nunca mais seriam mesmo. Mudou completamente o negócio e o panorama virou ao contrário para todo mundo. So immediately it was easier to get fighters. On the other hand, the venues became a little tougher. We did a total of three shows out of the out of the, the all the years that I was involved, both as a producer, matchmaker, and booker for the UFC. But it became progressively more difficult. We did two shows in uh, North Carolina in Charlotte, and were basically asked not to come back. So I think that more than anything was the thing that changed for us. Horian and I originally conceived of the UFC based upon the 50-year history of the Gracie Experience and the Gracie Challenge. It was a no holes barred valetudo event. Para mim sempre foi essa esse legado, essa essa missão de compartilhar essa mensagem, que era a minha a minha diretriz de fazer o que eu fiz, entendeu? Eu sempre minha meta foi essa. Então, quando chegou na hora de vender, eu não estava preocupado se ia ganhar um pouco mais, ganhar um pouco menos, não era nada disso. Claro que eu estou satisfeito com o sucesso constante do Ultimate, quero que mais o que o pessoal cresça. Quanto mais o Ultimate crescer, mais vaidoso eu fico de ter sido o cara que inventou o Ultimate. Eu estive com o Dana White outro dia, eu sentei com ele e falei, Dana, eu me sinto como o cara que foi o pai da criança, criei ele na, na época da infância, você adotou o moleque, mandou para Harvard University, e ele agora está mandando no Wall Street, ele achou graça e tal, mas... Então, eu tô, ele está fazendo um trabalho maravilhoso em termos de crescer e expandir ultimamente. Então, hoje em dia, virou um espetáculo onde se compete um lutador contra outro lutador. É uma competição de atletas, não é mais uma competição de estilos de luta, que era a minha visão inicial do evento. E com isso, eu estou satisfeitíssimo com o negócio está crescendo e estou mais é querendo que o negócio continue cada vez mais. E eu estou agora em outra missão, eu estou agora com a outra, um outro objetivo. A minha primeira missão da minha vida, grande, seria implementar o jiu-jitsu e, com isso, revolucionar o mundo que eu, graças a Deus, consegui. Cada vez mais o pessoal aceitando o jiu-jitsu. Além disso, eu agora estou em outro estágio. Estou agora, cheguei à conclusão recentemente, de que tudo que eu fiz aqui nesse país nos últimos quase 40 anos foi criar uma plataforma de credibilidade e reconhecimento para o nome Grace para eu começar a minha próxima revolução, que é educar as pessoas através da melhora dos seus hábitos alimentares. São três e meia da manhã, nós estamos aqui no mercado central de Los Angeles e eu venho comprar fruta, uma tradição que eu venho fazendo há mais de 30 anos aqui, desde que eu estou nessa cidade. A ideia principal da dieta Grace é a combinação dos alimentos, o mais importante. Então as pessoas geralmente comem porque a comida é gostosa, comem porque, a comida, porque gostam do gosto, estão acostumados com os gostos. 
Então, desde pequenininha, mamãe, a vovó e tal, faz uma comidinha gostosa. A pessoa cresce comendo aquela comida e passa a ser o hábito. Minha comida favorita é aquela torta que a mamãe fazia, que a vovó fazia, o que for. Na dieta Grace, o que o Carlos Grace fez foi, em vez de pensar no gosto da comida como a diretriz principal pela qual a pessoa devia se alimentar, ele começou a estudar a combinação entre os alimentos. Será que essa combinação é boa para a saúde? E com isso, teve conclusões que mais ou menos não vão de, de, de acordo com o que todo mundo pensa. Então, você, por exemplo, a pessoa quer comer uma comida, essa aqui, eu vou fazer um suco de vegetais hoje. Cebolinha, rabanete, brócoli, pimentão, coentro, salsa, couve aqui um pedaço e tudo isso. Abacate tem as proteínas da carne e não tem as toxinas da carne. Então é melhor para a sua saúde você comer um macarrão com abacate do que comer um macarrão com bife. Então, sempre que puder comer um abacatezinho, faça a você mesmo esse favor. Bota um pouquinho de azeite, tá? faz assim. Um pouquinho de sal, como a gente não... Sal marinho, azeite de oliva. Aqui, onde é que tá isso? Um pouco de germe de trigo também, que é o grande lance. Aqui tem umas castanhas cruas, eu vou deixar aqui do lado de cá assim quer saber porque que eu não paro de sorrir? <risos> tá aqui o milagre vou fazer o seguinte isso eu vou fazer assim, vou botar aqui ó. <risos> hum. Como diz o americano, perfect. O pai teve a, a visão de guardar recorte de jornais desde os primeiros anos. Então, para mim, é uma coisa muito natural que a gente tenha tido a oportunidade, com esse material que ele guardou durante todos esses anos, que conta a história do jiu-jitsu brasileiro e da família Grace, poder montar esse museu. Vamos conhecer. Essa é a entrada do museu e o que a gente tem aqui são placas de reconhecimento, de agradecimento de militares, de organizações militares do mundo inteiro. Depois do primeiro Ultimate Fighting, a gente foi convidado para criar um programa para o exército americano que pudesse ensinar a eles como fazer o jiu-jitsu grace. E o que a gente tem aqui é nada mais, nada menos do que agradecimento de todo tipo de gente que faz tudo que é tipo de atividade militar e da polícia. Essa é a árvore genealógica da família Grace. Tem 268 nomes aqui. Fazendo com que a família Grace seja a maior família de atleta de todos os tempos. Hoje, existem mais de 50 pessoas na família Grace praticando jiu-jitsu, todas as idades. O uh, Jorge veio da Escócia em 1801, teve uma opção de filhos, o Pedro teve vários filhos, o Gastão teve oito filhos, e o tio Carlos teve 21 filhos, e o, esse aqui cada um tiveram alguns, e o papai teve nove filhos aqui embaixo, estou eu aqui com dez filhos também, preciso de toda a ajuda que eu consegui. <risos> com a finalidade de testar essas melhoras, é que ele começou a, de, a lançar desafio para todo mundo, 
e tem tudo que é tipo de recorde jornal que ele guardou, e a gente agora pode acompanhar com isso a evolução do jiu-jitsu brasileiro e da família Grace paralelamente a isso. Então, com essa quantidade enorme que ele guardou de recorde de jornal, tem muita história interessante. Essa aqui, por exemplo, o Manuel Rufino dos Santos, que era professor de luta livre e de ginástica na época, estava espalhando um boato que a família Grace fazia marmelada, que não é possível que uma pessoa de 60 quilos conseguisse ganhar o de alguém de 120 quilos. Então, naquela época, o meu pai e os meus filhos faziam muita briga de verdade, era um negócio muito sensacional no Rio de Janeiro. Então, eles resolveram que o Rufino devia levar uma surra para aprender a não falar besteira. Cercaram o Rufino na porta do Tijuca Tênis Cuba, onde ele dava aula de luta livre e tal, e de ginástica. E enquanto os meus tios seguraram o pessoal para ninguém separar a briga, o papai foi para o Rufino e falou, Rufino, você está dizendo que a nossa luta é marmelada? Deixa eu te mostrar. E deu uma surra no Rufino, deixou ele quebrado aqui antes da luta e depois da luta. O Rufino, para depois não ficar desmoralizado, espalhou o boato e foi na polícia dizer que os cinco irmãos Grace pularam em cima dele para dar uma surra nele, que não era verdade. De qualquer maneira, os irmãos Grace foram para a polícia e tal, eventualmente julgados e condenados a dois anos e meio de cadeia por causa disso. Até que o presidente Getúlio Vargas, que era fã da família Grace, soube dessa história e pediu uma nova investigação. E a conclusão foi que não precisa-se de cinco irmãos Grace para dar uma surra em ninguém. O papai tinha dado uma surra no cara sozinho para lavar a honra da família e o resultado foi um indulto presidencial. Inclusive, essa foto aqui, tirada em frente à prisão da Frei Caneca, mostra o meu tio Jorge, o meu tio Carlos e o papai saindo da prisão carregados como heróis nacionais que eles eram na época. E tem essa luta aqui também, que é a luta talvez a mais importante, ou mais significante que eu já ouvi falar na minha vida. É o papai com o Valdemar Santana, que foi aluno dele, o papai já com 43 anos, aposentado, e o Valdemar, garoto, de 25 anos. A luta mais longa da história, são 3 horas e 40 minutos de pancada, sem água, sem banheiro, sem nada, o palco meu sem parar. E realmente é um troço impressionante. É... Não dá nem para contar essa história, eu não consigo ficar sentado numa cadeira três horas, imagina brigando com alguém mais novo, mais forte, mais pesado. Na família Grace, a gente não tem muita opção de quando começa a fazer o jiu-jitsu. Esse kimono aqui é meu primeiro kimono. Ali estou eu pequenininho, nos pés do meu pai, e muitos anos depois eu estou aqui embaixo com um dos meus filhos, nos meus pés, nós dois usando o mesmo kimono. Ou seja, é um troço que vem e está no DNA, né? <risos> o meu avô, ele sempre... Ajudava a gente sempre no treino, no jiu-jitsu, estava sempre lá assistindo e curtindo. E ele sempre falava, Hiron, se você for lutar MMA, não luta por causa do dinheiro e não luta porque você quer provar que o jiu-jitsu é a melhor arte. Luta porque tu quer se testar, tu quer ver se você mesmo é uma atleta superior. Só isso. E isso é importante, porque às vezes eu até pensava, pô, eu vou ganhar um dinheiro bom, se eu vou ganhar um dinheiro bom, vamos lutar. Mas ele falou, para, não luta por causa do dinheiro, não. Luta porque você quer lutar para se divertir. Papai, vem cá. Tem que lutar junto com o papai. Vem dá aquela queda do papai aqui. Dá aquela queda na papai. Ai, caramba. Monta aqui, faz assim, rico. Faz assim, bota a mão no chão para não cair. Bota a mão no chão, bota a mão no chão para não cair aqui. Bota a mão no chão aqui para não cair. Bota a mão no chão assim para não cair. Assim, ó. Pimba, pimba. Como é que dá a chave de braço aqui? Faz aqui. Entra aqui. Como é que tá a chave de braço? Segura aqui. Yeah. Yeah, Henrico, muito bem, Henrico. Vamos lá na casa nova. Vamos lá na casa nova, como é que fica? É a parada. Cadê o Renato aí? Ali em cima tem uma casinha pra você brincar que você vai gostar muito daquela casinha. É, yeah. é, yeah. olha aqui, gente. Tá vendo, bonzinho? Aqui é pra gente guardar um cavalo, sabe, Rico? Vai deixar teu cavalo aqui dentro. O Rico vai brincar com o cavalinho depois. Vai subir naquela casinha lá em cima da árvore. Vai nadar aqui na piscina. Vem cá ver a piscina. Vem cá ver essa piscina, moleque. 
Tanzinho, garotinho. Yeah. Então pronto. Yeah, uh -huh. Silvinha tem muito o que fazer aqui agora. Hein, Rora? O que você acha? É, vai ser bom você brincar aqui de fazer isso. Você quer ir no chão, Rico? Vem cá. Yeah. Vamos subir na casinha? Vai lá em cima, vamos aí. Vamos lá, campeão. Dá a mão para o papai aqui fazendo assim. Tem, 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 tem. Tá vendo, Rico? Vamos em cima da casa aqui. Não quer brincar nessa casinha maneira aqui. Sabe o que a gente podia fazer daqui? Tem uma escorrega para ele, né? Mas olha que barato. Yeah. Olha, Rico, a casinha. Botar uma escorrega aqui é só uma boa, hein? Pulando, pode ir pulando. Aqui. Mais um. Mais um pulo, mais um pulo. Aqui. Eu estou aqui procurando uma casa há bastante tempo. E nos últimos 4 ou 5 anos, arranjar um lugar que a molecada possa crescer, não somente aqui na Califórnia com o conforto que a gente tem, mas num ambiente um pouco mais próximo da natureza, entendeu? E há alguns anos eu venho procurando para uma região aqui como essa e finalmente achei o ambiente que eu achava que essas crianças iam curtir muito, tem vaca, tem cavalo, tem esse espaço mais, um pouco mais em contato com a natureza, que eu acho ótimo. Casinha aqui em cima para o moleque brincar na árvore e tal, quer dizer, gente, é o tipo de ambiente que eu acho que eles, ia ser bom para eles. My earliest memories are, you know, being a kid, you know, three, you're four years old, learning how to walk, but then running into the garage and there's my dad teaching jujitsu on the floor in the garage here in you know, Southern California. Um, so it's not like he was gone. He was there the whole time from the very beginning. You know, the first 10 years of my life he was teaching in the garage. And that was very impactful because uh, you know, it kept us very connected. It's not like he was missing from the scene, but he was still able, able to work and, and do that and, and able to teach me the jujitsu from so young. But what for me was most fascinating was having the opportunity to grow up and, uh, and be 18, 19, 20, 21 years old. And then I had little brothers who were born then, because my dad has the 10 kids. So I'm over here and I'm over here on the top. And then this little kid's being born. That's very powerful for me because now I get to watch the process. Devido ao meu horário de trabalho, eu não tive a oportunidade de passar a quantidade de tempo que eu gostaria de ter passado com os meus filhos. Quer dizer, cresceram por perto, na academia, ali no rim, aquele negócio todo. Mas o pequenininho, eu tenho a impressão que vai se beneficiar mais, eu estando nesse estágio da minha vida, do que os outros. Porque eu vou poder passar mais tempo com ele, com qualidade de tempo e, e curtir esse tipo de natureza com o garotinho. Vai ser ótimo. Estou ansioso para passar essa fase e chegar logo.